Hi, so today I'm going to share you how I made my my video lessons using uh, Kind Master. Pero for today I'm going to use Bitmojis. So let us first go to PixArt kasi nakapag-download na ako ng mga Bitmoji. So, ang Bitmoji kasi wala, hindi siya transparent yung background. So, I'd like to use a Bitmoji na transparent ang background. So, edit ko muna siya using PixArt. So, piliin ko to. Then select person. Wait. So, iklim lang natin yung mga, erase lang natin yung mga nagpasupas. Kapag naka-red, ibig sabihin yan yung makakatap. So, napansin nyo, gumamit ako ng erase tool para ma-erase yung mga lagpas. Nirisize ko yung brush para mas pino yung pagkaka-erase. So, kung mapapansin nyo, itong book, hindi na kulay yung lahat. So, hindi natin yung restore. And then, kulay lang natin yung book. Lakyan natin na konti yung brush. Para mas madali. Tapos, kung hair ko dito, hindi rin na kulay yung so, yan. So, pag tingin niyo, okay na siya. Pwede na natin siyang isave. So, ayan. Medyo hindi lang very fine yung kanyang pataka. Ano, pero save na natin. Sige pa ako na. So, ayan na, na-save na yun. Save. So, done. Hindi pa, hindi pa sa tayo naka-save yun. So, another. Mag-edit pa tayo. Ito. Select cut. Person. Pwede naman mano-mano natin yung kulayan. So, dito rin lang natin restore para kulayan yung buong book. Erase. Size. Size. I-zoom in natin para makita natin yung mga lagpas. Ayan. So, pindot nyo yung arrow down para download. Dib na siya sa gallery nyo. Then, ah. Sige, tayo na isa pa. Ito. So, nasa to. Cut-cut lang natin siya. Person. So, bali yung Bitmoji, avatar siya. So, most likely, kamukha mo yung Bitmoji kasi avatar mo siya. So, pwede yung siguro yan. So, sige na natin. And then, download to your gallery. So, ayan. Nakadownload na tayo ng mga, nakagawa na tayo ng mga Bitmojis natin. Punta na tayo sa Kind Master. So, Kind Master is a popular editing app video app na pwede natin gamitin sa pag-edit ng mga videos natin or sa pag-vlog at sa paggawa ng video lesson. So, pag gagawa kayo ng new project, select this plus sign. Then, select a ratio for of the project. Piliin po natin 16 by 9 kasi uh, recommended siya lalo na kapag i-upload nyo siya sa YouTube. So, ayan. For example, dapat meron tayong alam mo na kung ano yung uh, gagawin mo movie so for today siguro parang magpa mag welcome video to my students ang gagawin ko so pwede tayong mag select select a background or pwede naman meron kung meron kayong downloaded katulad ko meron ako na download na 
parang classroom siya. So, punta tayo dun sa downloads. Ito. Select nyo lang yan. Then, check. Then, kapag maglalagay kayo ng bitmoji nyo, ang pipindutin po natin ay layer. So, para mapatong siya dun sa background. So, pipili natin. Meron dyan, pag pinindot mo yung layer, merong lalabas sa media, effect, overlay, text, and handwriting. So, maglalagay tayo ng bitmoji, kaya pipindutin natin yung media. So, punta tayo sa pixart kasi dyan natin ginawa yung ating bitmoji. So, eto, piliin ko itong una kong ginawa. So, ayan na siya. Papalakihin lang natin siya. I resize natin. Ayan. And then, check. Punta tayo sa layer. Kunwari, magsasalita siya ng uh, hi, hi kids. Punta tayo dun sa overlay. Sa overlay, dito mo makikita yung may mga stickers na dinownload mo. So, punta tayo. Pili tayo ng ating magandang parang switch balloon. So, hanap tayo ng switch balloon. So, yung iba dito downloaded ko. So, ito. Yan. Pwede yung siguro yan. Tapos, check. I-resize natin. Itapat natin doon. Check. Then, kung maglalagay tayo ng sasabihin niya, lagay natin yung punta tayo sa layer and then pinutin yung text. Kunwari, lalagay natin Hi, kids. Hi, kids. Tapos, kapag babaguhin natin ang ang font niya, ipindutin natin to Yan. Tapos, pili na tayo ng font na gusto natin. Ang madalas kong ginagamit ay ito. Love you like a sister. Yan. Kasi parang pang, pang elementary. So, pwede natin baguhin yung color. Ayan, di ba siya? Baguhin natin yung color. Itong pipindutin natin para bawin color. Yan. So, baguhin natin. Gawin natin for example, red. Tapos, pag scroll up natin, meron tayo makikita ditong outline. Enable natin. So, ayan na siya. Hi, kids. Pwede natin i-resize. I-move lang natin yung arrow. And check. So, ayan. Hi, kids. Pwede natin lagyan ng animation. So, lagyan natin ng animation itong hi at itong hi, kids. So, ang in-animation natin, um, pili lang tayo dun sa overall na animation na lang. Overall animation. Gusto ko parang nagpo-float lang siya. Ayan, floating. So, ayan. Hi, kids. So, kapag gusto naman nating maglagay ng boses, eto, pipindutin natin yung <coughs> voice. Yan. So, let's try. Mag-record tayo. Pindutin ng voice. <coughs> Did you recording there for Kind Master? Pro Temporary Anime. So, bawal. So, pag mag-record ka, pwede po ito. Kasi nga lang, hindi tayo pinayagan ng ating screen recorder na mag-record. So, pintutin lang po yan. Stop nyo lang if tapos na. So, 
Another option, pwede tayo maglagay ng audio. Pili lang tayo ng music natin. Ang ginagamit ko is ito. Kids one. So, pindutin natin plus sign para ma-add sya dun. Check. So, tingnan natin. So, ayan. So, pwede nyo yung lagyan sya ng, vo ng voice over. Kaso nga lang, dito sa Geo Recorder natin, hindi sya ina-allow. So, let's create another scene. So, hi kids! Pero papakita ko na lang yung finished product after netong tutorial. So, hi kids! Next Next scene, I'm kunyari uh, Hi kids! Welcome to our virtual classroom. So, yun ang sasabihin ko. So, Uh, pili tayo ng ano ng picture pwede natin gamitin so ito yung virtual classroom na ginawa ko kaso nga lang nandyan yung welcome to our virtual classroom so tanggalin ko to ibayin na lang natin mag a tayo ng another scene. So, pipindutin natin yung media. Then, select background. Or, kung may na-download tayo, wala na yata akong na-download na picture. So, background na lang. Maganda sana kung may... Saan kaya pwede? camera hanap lang tayo ng picture na pwede natin gamitin as background dito tayo sa uh, um, sa downloads na lang ulitin na lang natin ito another scene. So, ginamit ko ulit yung background ko sa first clip. So, dito sa plus sign na to, kung makikita nyo, yan, pwede tayo maglagay dyan ng transition. Paano maglalagay ng transition? Okay, pindutin lang po natin yung plus sign na yan. Then, lalabas na yung mga transition effect na gusto nyo. So, for example, ang gagamitin kong transition effect ay itong chromatic zoom yan so makikita nyo sa baba medyo nag lock sya medyo pahabayan na lang natin to para hindi matabunan yung mga bitmoji na ginawa natin so, try natin play yan so andito na tayo sa another scene natin So, i-layer natin. Adjust lang natin. Lay layer natin ang mag-layer tayo ng another bitmoji. Hi, kids. Welcome. So, ito. Pumitin ko to Palakihin ko lang siya. Kunyari, nasilip siya. Ayan. Tapos, adjust ko yung, yung background hanggang dun sa dulo ng bitmoji ko. So, pwede natin i-playback ulit para malaman natin yung tsura. So, yun. So, pwede na tayo mag-layer ulit ng sasabihin niya dito. So, gamit ulit tayo ng overlay. Tingin tayo ng um, parang speech balloon niya. Dito, dito sa doodle at school. Gamitin ko ulit to. I-adjust ko lang doon. Sa mismo picture niya. I-resize. Ayan. Medyo mahaba siya doon sa clip. Kaya i-adjust ko. Kasing haba lang ng clip. 
So, yan. Tignan natin. Plain muna natin. So, yan. I-adjust natin kung saan nag-start yung doodle overlay natin. Tapos, mag-layer tayo ng high key ng Mag-layer tayo ng Hi kids, welcome Welcome to our virtual classroom Welcome to our virtual classroom Yan Tapos, bagoy lang natin yung font display Love like a sister, regular. Yan ang lahi kong kinagamit. Change the color to red or any of your choice. Then, nagyan natin ng outline. Enable. Then, kung gusto mo lagyan ng shadow, pwede naman. Enable nyo lang. Then, ayan. So, parang nadiliman ako dun sa sa kanyang text, kaya medyo kaya papalitan ko so, pindutin lang natin yung welcome to our virtual classroom, para ma-select sya, then palitan natin ng yellow so, ayan na check so, titingnan nyo dito black pass sya, so, dapat pantay-pantay yan para pantay-pantay sila para para maganda ang kinalabas tingnan natin yung playback natin ayan lagyan natin yung welcome to our virtual classroom ng animation overall animation gusto ko ay drifting naman yan Ayan. Oh. Sayang hindi tayo makapag voice over kasi bawal sa record. Welcome to our virtual classroom. Ulitin natin. Dito ko na lang i-voice over. Hi kids! Welcome to our virtual classroom. So, another scene, gamitin ulit natin yung um, dinownload natin. Ayan. So, dito sa plus sign, add tayo ng add tayo ng transition effect. Ayan. Pili lang kayo ng transition effect nyo. Tapos, i-adjust nyo lang yung clip para hindi masapawan. So, ayan. Tapos, mag-layer tayo ng another bitmoji. Ulitin ko. Layer, select, media, tapos, piliin nyo na kung anong bitmoji yung kailangan nyo. So, ito naman ang gamitin ko. Resize. Ayan. I-adjust ko siya doon sa start ng clip. Tapos, pahabain ko yung background hanggang dun sa haba ng bitmoji. Medyo ipantay natin siya dun. Okay. Yan. Tapos, mag-layer ulit tayo ng text. Kahit hindi na natin lagyan ng uh, speech balloon. So, hi kids! Welcome to our virtual classroom. I am Teacher K. Teacher K. I am Teacher K. Ayan. Select the font you like. Sis Love you like sister sa akin. Select the color that you like. Let's try pink or yellow. Let yellow. 
Then, gusto ko meron siyang meron siyang outline. Pinatin lang yung outline ni Bol. Pwede natin lock, um, pakapalin yung weight niya. So, ayan. Kung gusto niyo makapal. Select nyo lang yung I am teacher K. Palakihin kung gusto nyo. So, i-adjust natin. So, dito natin. I-pwesto lang natin yung I am teacher K. Itong bitmoji natin medyo adjust natin. I am teacher K. So, parang gusto kong baluguhin yung yung color ng text. So, select ko lang yung color ng text. Gusto kong gawing white. Ayan. Pwede natin palitin. Ayan. I am teacher K. Check. So, kung gusto ninyo, lagyan natin ng in animation. Pili, ta, piliin natin yung typewriter. Ay, letter by letter. Ayan. Check. Ayan. Ulitin natin. So, review nga natin. Hi, kids! Welcome to our virtual classroom. I am Teacher K. So, ayun. I am Teacher K. Medyo ayos lang natin ito. Ayan. So, yun. So, add lang kayo ng scene. And then, pagtapos na kayo, pwede na natin may export. Ito. Makikita nyo sa taas, itong may arrow na yan. Yan. Yan ang pipindutin natin para ma-export natin, ma-save. So, export. So, hindi ko muna i-export. Mamaya papakit para ma... Kasi naka-record tayo. Mamaya papakita ko sa end ng video yung, yung finished product. So, balik muna ako doon. So, gagawin ko muna guys yung finished product ko. So, pakita ko mga nga ulit sa inyo. So, gagawin ko pa siya ng ibang ano. Ibang effect at mag-voice over ako. So, at the end of the video, kapakita ko ang finished product.